Hello everyone. Now let's see a, a small bit that is given in NCERT in just two lines, but we have to deal with it in detail because the questions are framed around the types of this part. This is your micro body. The last but one structure here we are about to end the chapter very soon. Uh, now let's see what are micro bodies. As the name suggests, micro bodies means the microscopic or very tiny, minute bodies or the structures that are present in cell. बहुत छोटे होते हैं ये इनका साइज एकदम एक आधा माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है एकदम एकदम छोटे से ग्रैन्युलर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं सेल में इस तरीके से दिखाई भी नहीं देंगे हमें हमें तो लगेगा कि जैसे कि कोई वेसिकल्स ही छोटे छोटे एकदम बट दीज आर माइक्रो बॉडीज दे आर स्पेशली इन्वॉल्व इन सम फंक्शन इन अ सेल हेंस दे हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन अ सेल वी विल सी दी फंक्शन नाउ माइक्रो बॉडीज क्या रहते हैं तो हमने जो दो तीन नाम आपने सुने हैं मैंने आपको जिनके बारे में बीच बीच में बोला भी था स्पीरोजोम्स आपको याद होंगे स्पीरोजोम्स ई ER में हमने देखा था उसी तरीके से थे ग्लायक्सीजोम्स और पर ऑक्सीजोम्स सो दैट थ्री स्ट्रक्चर्स आर दी टाइप थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज ये सेल में एकदम छोटे छोटे ग्रेन्यूलर जर्स लाइक इन डायग्राम जैसे हमको दिख रहा है तो इतने छोटे छोटे डायग्राम में इनको जो दिख रहा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग इमेजिन करो और उसके अंदर वाटरी फ्लूड इमेजिन करो और बीचों बीच एकदम सेंटर में एक क्रिस्टलाइन कोर कोर मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा एक क्रिस्टल जैसा जस्ट लाइक अ क्रिस्टल मेड अप ऑफ वेरियस एंजाइम्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दैट सर्क्यूलर बॉडी तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर माइक्रो बॉडी इट हैज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एक आउटर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड से बनी हुई लिपिड बायोलेयर से बनी हुई एक कवरिंग रहेगी उसके अंदर मैट्रिक्स रहेगा और एकदम सेंटर में एक एंजाइमेटिक कोर प्रेजेंट रहेगा इट इज मेड अप ऑफ एंजाइम्स इट इज कोर दिस इज लिपिड लेयर एंड दिस इज मैट्रिक्स सो दीज आर दार्ट ऑफ अ माइक्रो बॉडी अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर It is a single membrane bound structure, uh, first discovered by Rodin in nineteen fifty four, having a diameter of about five one point uh, half zero point five to one point two micrometers. This kind of diameter, I think, if you measure this size, so it will be very small, uh, half micrometer to one micrometer in size, depending upon the type and the amount which is present in it. So it is very small in diameter, and it originates from ER. हमने ई ER में देखा था स्पीरोजोम सराइस फ्रॉम ई आर सो दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम ई आर ओके रिमेम्बर माइक्रो बॉडीज दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ई आर दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज दिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज दैट आर हैविंग एसोसिएटेड फंक्शन अगर आपको याद आ रहा होगा ई आर में हमने देखा जी ई आर एल गॉल्गी अपारेटस ई आर मतलब एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम और एल मतलब लाइसोजोम और था तुम्हारा vacuoles so these are the structures that have associated functions and hence they form endomembrane system but sometimes you get confused that uh, er se hi to taiyar ho rahe hai ye micro bodies to fir ye bhi to endomembrane system ka hissa hona chahiye nahi endomembrane ka system ka hissa hone ke liye zaruri hota hai ki wo cell organelle ke function un aapas mein ek dusre se kisi tarike se associated hone chahiye इनके फंक्शन अलग रहते हैं ये ई ER से कुछ पूछ के या फिर उसे मिलजुल के कुछ काम नहीं करते उससे ओरिजिनेट हो जाते हैं साइड में जाके अपना अपना काम करते रहते तो इसके लिए सिंस दे आर नॉट हैविंग एसोसिएटेड फंक्शन विद एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दैट इज योर ई आर गोलगी बॉडी लाइसोजोम वैक्यूल इनसे मिलकर काम नहीं करते इनका इनका अलग चलते रहता काम तो इसके लिए इनको एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का हिस्सा मत माना ओके दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ई आर दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ओके लेट्स सी दी टाइप्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम यार एंड नाउ लेट्स सी दी थ्री टाइप्स द परऑक्सीजोम्स ग्लायऑक्सीजोम्स एंड स्पीरोजोम्स दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ योर माइक्रो बॉडीज स्ट्रक्चर वही रहेगा तीनों का अलग-अलग से देखने की जरूरत नहीं है बस हमको इनके फंक्शंस देखने हैं तीनों के नाम अलग-अलग क्यों है क्योंकि उनके काम अलग-अलग है ओके सबसे पहले तो एक कॉमन मैं फंक्शन तीनों का बता दे रहा हूं ऑल द माइक्रो बॉडीज यूटिलाइज ऑक्सीजन अदर देन योर माइटोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज होता है वी यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट इज योर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड वी रिलीज एनर्जी इन माइट्रोकॉन्ड्रिया तो वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज माइट्रोकॉन्ड्रिया 
एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा वहां पे सो माइट्रोकॉन्ड्रा यूटिलाइज अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी टेक इन हेल्थ थ्रू नॉर्मल ब्रीथिंग बट उनके अलावा अगर कोई और सेल ऑर्गेनल की बात कर की जाए जो ऑक्सीजन यूज करता Another cell organelle that utilizes oxygen for oxidation. So that cell organelles are your micro bodies. They utilize directly the oxygen other than your mitochondria. Yaad rakho, ya oxidation ki process karenge. Tino me dekho kisi tarikhe na kisi na kisi tarikhe se oxidation hoga. What is that? Oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen. So yaha pe aapko kisi na kisi tarikhe se oxygen ka utilization dikhai de. Hence. Other than mitochondria, if if you are asked which cell organelle utilizes oxygen, so it is your microbiome. Okay, remember and note this that uh, point that other than mitochondria, microbodies directly utilize oxygen for oxidation process. Okay, this is the common function. Now the three types per oxisomes. Here the word is there per oxide and soma means body. Per oxy soma. Soma means soma means body. And peroxide means H2O2. It is very harmful. You must have seen it. It is used as disinfectant. A small bottle, very uh, cheap bottle. It, it is not so much expensive. Uh, just a water-like fluid is there. You can use it for uh, disinfection, but it is harmful, toxic. It may induce cancer. It has carcinogenic properties. So the, don't apply it much without doctor's prescription. Uh, so that watery fluid is simply your H2O2. ऑक्साइड H2O2 और सेल में तैयार भी होता है किसी ना किसी रिएक्शन में सो वी नीड टू रिमूव दिस एच टू ओ टू ऑन टाइम अदरवाइज इट विल स्टार्ट डैमेज इन यूर सेल्स हेन्स There is a cell organelle that is your peroxisome which is involved in removing this toxic H2O2 from the cells. ये टॉक्सिक रहता है इसके लिए इसका कन्वर्जन नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में करने का काम जो सेल बॉडी करेगी सेल ऑर्गेनल करेगा दैट इज योर परऑक्सिजोम ओके एज द नेम सजेस्ट परऑक्सिजोम परऑक्साइड ओके द नेम वाज सजेस्टेड बाय योर क्रिश्चियन डी ड्यू या क्रिश्चियन डी डू ए जो भी रीड करना है क्रिश्चियन डी ड्यू वी हैव सीन दिस पर्सन इन राइबोसोम्स राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय पैलेट ओके सॉरी दिस पर्सन वाज इन योर लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स रिमेंबर so christian did do uh, here he also named peroxisomes then it is also found in plants as well as animals it is seen in both cells plant cells as well as animal cells then various enzymes are present here in this matrix and core that are also having enzymes core is also made up of enzymes and matrix is also having dissolved enzymes plus which enzymes are present here the two major categories of enzymes that are found in peroxisome two major categories are oxidases and catalases dekho two enzymes peroxide mein kaun se enzymes present hai peroxisome mein oxidase and catalase alag alag prakar ke oxidase enzymes oxidase enzymes ka kaam oxidation karna addition of oxygen karna aur addition of oxygen karke they produce h2o2 they produce h2o2 produce karte hain hota kya कोई भी रिएक्शन जब कैरी आउट होती जैसे कि अमाइनो एसिड है उनसे परोक्साइड तैयार हो सकता यूरिक एसिड है उससे परोक्साइड तैयार हो सकता अल्कोहल है उससे परोक्साइड तैयार हो सकता इन सब सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करने का अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ये सब्सटेंस रहेगा ग्लाइकोलेट उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे उसमें से कार्बन वगैरह रिमूव हो जाएंगे और सिंपली एच जनरेट हो जाएगा Amino acid में से भी वॉट आर दब्सटेंसेस केमिकली विल सी इट इन बायोमोलिकल चैप्टर बट रिमेम्बर की क्या करना है बस पहले परोक्साइड तैयार करने है एच टू ओ टू प्रोडक्शन करना है फॉर दैट यू नीड ऑक्सीडेज तो वन लाइन में फंक्शन लिख के रखो ऑक्सीडेज दे प्रोड्यूस पर ऑक्साइड ऑक्सीडेज दे प्रोड्यूस दे आर ऑक्सीड पर ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स दे प्रोड्यूस एच टू ओ टू बाय एडिंग ऑक्सीजन टू दी सब्सट्रेट Okay, once that H2O2 is produced in the same peroxide uh, peroxisome body, वो ही वो ही structure के अंदर, वहाँ पे क्या होगा फिर H2O2 का breakdown start करने के लिए catalase will come here. Catalase enzyme it is present generally near the core, एकदम core कुछ टक्के रहता है यहाँ पे catalase enzyme. तो वो H2O2 का breakdown start करेगा. 
it will break that H2O2 into non-harmful substance that is water and oxygen. It will break down it into water and oxygen. Yeah, simply water may be break kar denga, though water molecules pair ho jayenge. H2O2, two H2O2 are broken down into H2O. Okay, wo chemical reaction mein humko jana nahi hai. But, ek jan kya karega? Oxidase will produce H2O2 and catalase will destroy H2O2. So, it is H2O2 producing enzyme. It is H2O2 destroying enzyme. Peroxide producing enzyme is oxidase. Peroxide destroying enzyme is catalyst. Okay. So, in this case, both enzymes are present in the peroxisome. And both one will make H2O2 and one will break it into non-harmful water. Like this, simply the most important function of peroxisome is formation and breakdown of H2O2. Formation and breakdown of H2O2. ओके नाउ नेक्स्ट दिस फंक्शन इज नोन एज परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इसको क्या बोलेगा परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इट इज प्रोडक्शन एंड ब्रेकडाउन दोनों हो रहा है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है पे सो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस है परऑक्साइड का ब्रेकडाउन हो रहा बन रहा और फिर इसीलिए उसको बोलते हैं परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म सो व्हिच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्वड इन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म दिस इज योर परऑक्साइड ओ सॉरी दिस इज योर परऑक्सिसोम ओके नाउ फोटो रेस्पिरेशन इज वन मोर इफ यू रिमेम्बर दी फोटो अगर आपको दिख रहा है मैंने फ्लोरो के टाइम पे बोला था माइट्रोकॉन्डा के टाइम पर भी बोला था आपको कहा था मैंने कि फोटो सिंथिस चैप्टर में आपको आने वाला है सो दिस इज अ हार्मफुल प्रोसेस विच लीड्स टू लॉस ऑफ ऑक्सीज ऑलरेडी फिक्स कार्बन इन सी थ्री प्लांट्स तो एक ये हार्मफुल प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन की सनलाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है जबकि फोटो सिंथेसिस होना चाहिए तो ये जो प्रोसेस हम इलेवन में डिटेल में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में फोटो सिंथेसिस में बट ये जो प्रोसेस आपके सामने फोटो आ रहा है कि इसमें आपको तीन सेल ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट पर और योर माइट्रोकॉन्ड्रिय तीन सेल ऑर्गेनाइज मिलकर एक रिएक्शन कैरी आउट करे बहुत सारे स्टेप वाइज उसमें भी साइकिल दिख रहे हैं आपको सो दिस इज योर पर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल विच इज कम्प्लीटेड विद द हेल्प ऑफ पर इसमें भी आपको एच टू ओटू तैयार होता है दिख रहा होगा देखो अगर आप थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व किए तो आपको पर के अंदर उसकी फोटो को मैं जूम करके बताया आपको तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे एच टू ओटू तैयार हो रहा है ओके सो दिस इज व्हाट दी फंक्शन ऑफ पर अगेन सेम फंक्शन है एच तैयार करना बट इन स्पेशल साइकिल फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट दिस साइकिल ओनली अकर्स इन प्लांट्स एनिमल्स में नहीं होती बिकॉज क्लोरोपास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी सो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन पर ऑक्सीजोम अलॉन्ग विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया मैंने आपको सीक्वेंस याद करने को बोला था सीक्वेंस याद कर लो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन विच थ्री सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया ओके लास्ट फंक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड्स अल्कोहल एटसेट्रा जैसे कि लीवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल होता है इट इज आल्सो डन इन योर पर उनका उनको न्यूट्रलाइज करना उनका हार्मफुल जो कुछ भी रहेंगे एक्स्ट्रा का मटेरियल उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उससे एच टू टू तैयार करके वाटर बने कन्वर्ट कर देना मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक यूरिक एसिड अल्कोहल एसिटाइड एक्सेट्रा सो दीज आर दी फंक्शन ऑफ योर पर योर सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी इज ग्लायक्सीजो As the name suggests, gly means glucose or sugar, oxy means oxidation, and soma means body. So this structure is associated with the oxidation to form sugars from fats or lipids. ये बहुत important है यहाँ पे हमें sugar बनाने में ये help करेगा by oxidation, जबकि mitochondria वहाँ पे breakdown of sugar होता by oxidation. यहाँ oxygen use होगी, लेकिन sugar बनाने के लिए हम उसको use करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो शुगर को ब्रेक करने के लिए यूज होती है ओके दिस स्ट्रक्चर वाज आल्सो वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रेंडन बैक एंड बीवर्स बी डबल ई वी ई आर एस इन कैस्टर सीड्स ओके कैस्टर सीड्स जिसमें फैट्स रहते हैं ऐसे सीड्स में ज्यादातर हमको ग्लायऑक्सिजोम दिखाई देता तो ब्रेंडन बैक दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इट इन कैस्टर सीड्स इन प्लांट सेल्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स दीज आर एबंडेंटली फाउंड इन बोथ सेल्स ये भी प्लांट और एनिमल में दोनों मिलते हैं ये भी प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मिलते हैं। ओके, दे आर इन्वॉल्व्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइक ऑक्सीडेट साइकल। दो इंपोर्टेंट साइकल से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मींस दिस आर द लॉन्ग चेन ऑफ एसिड जस्ट लाइक योर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 
दे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन नॉर्मल हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं आपके एच सीओ एच सीओ एच फॉर्मिक एसिड रहता वैसे सी एस थ्री सीओ एच एसेटिक एसिड राइट तो इन एसिड्स में क्या करो एक कार्बन वाला एसिड तुम्हारा एच सीओ एच फॉर्मिक एसिड दो कार्बन वाला सी एस थ्री सीओ एच हियर सीओ एच इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी एस थ्री इज योर अल्फिल ग्रुप मिथिल ग्रुप दैट इज योर एसिडिक एसिड फिर सी एस थ्री सी एच टू सीओ एच सी एस थ्री सी एच टू 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 ऐसे एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ले लो और लास्ट में सीओ एच लगा दो तो दैट विल बिकम अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड एसिडिक एंड एसिडिक ग्रुप इट विल बिकम अ फैटी एसिड बिकॉज इट इज फैटी इन स्ट्रक्चर इट इज थिक इन स्ट्रक्चर सो देर दैट फैटी एसिड दे आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन उनमें ऑक्सीजन एड कर दो और उनको ब्रेक करो एंड कैन प्रोड्यूस शुगर्स बाय बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फैटी एसिड ओके सो This is the first function, and the second one is glyoxylate cycle. It is a modified form of Krebs cycle. You have seen in tenth standard, Krebs cycle, a circular puri cycle. The which metabolism me, you have seen. Okay, glycolysis, Krebs cycle, mitochondria me hoti hai. So, uska ek modified form hai glyoxylate cycle. Humko ye cycles detail me nahi hai, lekin inka zikr hai apne isliye kyunki ye cell organelle me ye cycles perform hoti. ओके पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म यहां होगा जबकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल दीज आर टू साइकिल दैट अकर इन योर ग्लाइऑक्सिसोम्स लिपिड्स मतलब ऑयल्स और फैट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी और व्हिच वी टेक थ्रू आवर डाइट तो जो भी ऑयल्स रहते हैं दे आर केमिकली मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में देखने वाले हैं बट दैट लिपिड्स Or lick oils that you eat, or the fats, for example, your milk fat, creams, uh, oils. Me, तुम्हारे जितने भी edible oils हैं, हमारे coconut oil, तुम्हारा वे castor oil, all these oils that are uh, un, uh, categorized under lipids. तो इनका breakdown होता है glyoxysome में with the help of enzyme called lipase. Lipid के लिए lipase, proteins के लिए protease. वैसे ही हमारे पास lip lipids का breakdown करने वाले enzymes lipase. और ये लाइपेस क्या करेंगे दैट लिपिड्स और ऑयल्स और फैट्स आर ब्रोकन डाउन देयर बॉन्ड्स आर कट एंड दे फॉर्म ग्लिसरॉल्स एंड दी फैटी एसिड्स जो छोटे छोटे यूनिट्स रहेंगे उसके उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका इन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का कन्वर्जन फिर होता है बाय बीटा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन एंड दी बीटा कार्बन जो भी रहेगा अल्फा बीटा कार्बन आपने केमिस्ट्री में नॉमिनेचर में दिखाऊंगा उसी तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन एट बीटा कार्बन ऑक्सीजन इज एडेड रिमूव एंड हाइड्रोजन इज रिमूव टू प्रोड्यूस एसिटिल को एंजाइम ए और टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटिल को एंजाइम है व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू योर शुगर दैट इज योर ग्लूकोज और एनी सूटेबल शुगर दैट कैन बी फॉर्म उन शुगर में बनेगा बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यहां क्या लिखना है एरो के ऊपर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफकर्स इन योर लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा बीटा ऑक्सीडेशन पहले होगा आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में जिसका बीटा ऑक्सीडेशन होकर आपको एसिटिल ग्रुप तैयार होगा और उस एसिटिल ग्रुप से हम शुगर्स बनाएंगे बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल सो दिस कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस ऑफकर्स इन योर ग्लाइऑक्सीजोम हेंस योर ग्लाइऑक्सीजोम्स आर दिस हाइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैट्स ऑयल्स और लिपिड्स इन शुगर्स ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज शुगर्स दैट आर प्रोड्यूस नाउ दे कैन बी डिरेक्टली यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल जर्मिनेटिंग सीड्स जैसे कि आपने कोई भी सीड्स है ऑयल सीड्स जो भी है उनको अगर आपको सोइंग करना है तो सोइंग के पहले फिर रात में क्या होगा ऑटोमेटिकली उनके इन ऑयल्स का कन्वर्जन हो जाएगा लिपिड्स का कन्वर्जन हो जाएगा शुगर में एंड देन दैट शुगर कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन योर माइट्रोकॉन्ड्रिय तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्लाइऑक्सीजोम दे कन्वर्ट लिपिड्स इनटू शुगर्स दे कन्वर्ट लिपिड्स इनटू शुगर्स ओके लास्ट स्ट्रक्चर इज योर स्पीरोसोम्स स्पीरोसोम्स आर एक्चुअली योर प्लांट लाइसोसोम्स दे आर एक्चुअली प्लांट लाइसोसोम्स एंड द डिस्कवरी वाज डन बाय पर्नर पी आर एन ई आर पर्नर एंड दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स ओके they also originate from your er and they are stained they are they can be observed visualized with the special stains uh, that stain is the sudan 3 dye sudan 
ये नाम है उस स्टेन का कलर का जैसे कि हमने ग्राम स्टेनिंग देखे थे दैट इज यूज फॉर स्टेनिंग बैक्टीरियल सेल टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड योर योर सुडान थ्री डाई इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग दी स्पीरोसोम्स दिस इज अ स्पेशल डाई मेड फॉर दिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जेनस ग्रीन जेनस ग्रीन बोल के एक स्टेन रहता इट इज यूज टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ये इट इज यूज टू ऑब्जर्व योर स्पीरोस दे आर अगेन दी साइट ऑफ स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स मेनली यहाँ पे फैट्स बनेंगे हमारे जैसे प्लांट फैट्स रहेंगे जो भी सो दे आर प्रोड्यूस हियर इन योर स्पीरोसोम्स प्लस दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइसोजोम्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मीन्स ब्रेक डाउन वाले एंजाइम्स हमारे यहाँ फॉस्पेटेजेस ओके दैट एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर सल्फेटेजेस एसिड एसिड ब्रेक डाउन करने वाले लाइपेजेस भी रहेंगे इसमें अलग अलग हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन कैरी आउट करने वाले एंजाइम्स रहेंगे जस्ट लाइक यूर माइक लाइसोजोम्स ट्राई टू रिमेम्बर लाइसोजोम्स दे आर दी सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल इन एनिमल्स थेरोटिकली दे आर प्रेजेंट बट लाइसोजोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट इन स्टिट स्पीरोजोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइसोजोम्स इन योर मेज रूट टिप ऑनियन रूट टिप आपको एग्जाम्पल्स भी याद आ रहे होंगे आप थोड़ा सा लाइसोजोम में जाके रिकैप कर लो और ई आर के फंक्शन में भी देख लो मेजोजोम्स का आपको वहां पर मैंशनिंग किया हुआ है मैं ऑलरेडी सो दीज आर हैविंग टू फंक्शन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्स and they also act as plant lysosomes because they consist of some hydrolytic enzymes such as in your maize root tip okay they break down the various substances and they help in growth of that roots towards the water in soil okay so these are the three types of your micro bodies ekdam chhota sa part hai discussion ka waise to ncert mein do hi line mein diya hua hai micro bodies are very small single cell bound wall bound structure they contain various hydrolytic enzymes and they are present in both plant cells and animal cells is tarike se ekdam summary ke upar do lines bhi hui hai bas ekdam end mein chapter ke but aapko teen types pata hone chahiye peroxisomes glyoxisomes and the spirosomes i have written it in distinguishing form aap dekh sakte ho is tarike se aap likh ke rakho note karke rakho aapko already pdf provide kiya hua hai uske andar bhi aapko functions sare ke sare mil jayenge here we are done with these micro bodies we will complete a nucleus in a lengthy lecture that will be a lengthy one because it is it will be having a long structure a long answer question is also there so we will study nucleus and the uh, parts of it with functions in our next lecture